உங்களில் ஒருவன்னா இரு கண்களில் பேதம் ஏன் உங்களில் ஒருவன்னா இரு கண்களில் பேதம் ஏன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களில் ஒருவன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல உலகத்தையே அச்சுறுத்திட்டு இருக்க மிக பெரிய பிரச்சனையான ஒவ்வொரு வருஷம் கோடிக்கணக்கான மக்களை பாதிக்கிற டெங்கு காய்ச்சலை மொத்தமா இல்லாம செய்யறதுக்கான தீர்வை நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஒரு வழியா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இதுல ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த டெங்கு காய்ச்சலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க போறது ரொம்பவே சின்ன கண்ணுக்கே தெரியாத பாக்டீரியா தான் அது என்ன பாக்டீரியா எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அண்ட் அந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணணும் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நம்ம சேனல்ல போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டெங்கு காய்ச்சலால வருஷத்துக்கு சராசரியா முப்பத்தொன்பது கோடி பேர் பாதிக்கப்படுறதா சொல்றாங்க மனிதர்கிட்டிருந்து பரவாது இந்த கொசு மூலமா மட்டும் தான் டெங்கு வைரஸ் ஒரு மனிதர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு பரவுது அப்ப இந்த கொசுவோட எண்ணிக்கைய குறைச்சிட்டாலே டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்திடலாம் சிம்பிள் லாஜிக் எல்லாருக்குமே தோணும் ஆனா ஒரு பெண் கொசு அதோட வாழ்நாள்ல ஐநூறுல இருந்து ஆயிரம் முட்டைகள் வரைக்கும் இடும் சோ கொசு மருந்து அடிக்கிறது மழை நீர் தேங்காம தடுக்கிறதுன்னு என்ன பண்ணாலும் அதோட எண்ணிக்கை அதிகமா குறையவே இல்லை இந்த நிலையில தான் இந்த எண்ணிக்கையை குறைக்கிறதுக்கு சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற என்இஏன்னு சொல்லப்படுற நேஷனல் என்விரான்மெண்ட் ஏஜென்சியை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட் கோல்பேஜியா மெத்தட டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்ப ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கோல்பேச்சியாங்கிறது இன்செக்ட் செல்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன பாக்டீரியா இது நார்மலா அறுபது சதவீதம் எல்லா பூச்சி இனங்களையுமே இருக்கு அண்ட் பூச்சிகளோட முட்டை மூலமா ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த பாக்டீரியா ஒரு சில கொசு வகையில கூட இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த கோல்பேச்சியா பாக்டீரியா ரொம்பவே ஸ்பெஷலான பாக்டீரியா ஏன்னு கேக்குறீங்களா இந்த பாக்டீரியா டெங்கு சிக்கன் கொனியா எல்லோ பீவர் ஏற்படுத்துற வைரச ஈஸியா அழிச்சிடும்னு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம பேட் லக் இந்த பாக்டீரியா இந்த வைரச கேரி பண்ணிட்டு போற ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோல இல்லவே இல்ல அதுக்கு முடிவு கட்டதான் சயின்டிஸ்ட் இந்த ஓல்பேச்சியா மெத்தட்ல இந்த ஓல்பேச்சியா பாக்டீரியாவை மேல் ஏடிஸ் எஜிப்தி மஸ்கிட்டோஸ்ல ஆர்டிபிஷியலா இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க அண்ட் அப்படி ஓல்பேச்சியா கேரி பண்ற ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோஸ ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் கூட மேட் பண்றது மூலமா ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ் முட்டை இட்டாலும் அது எதுவுமே சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்கம்பேட்டபிலிட்டினால கேட்ச் ஆகாது அதனால ஏடி செஜிப்தி பாப்புலேஷன் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ டெங்கு பாதிப்பு இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க அண்ட் அதை ப்ரூவ் பண்ணியும் காட்டியிருக்காங்க இந்த ஓல்பேச்சியா மெத்தட நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனான வேர்ல்டு மஸ்கிட்டோ ப்ரோக்ராம் ஆஸ்திரேலியா இந்தோனேஷியா பிரேசில் அண்ட் இவ்வளோ ஏன் நம்ம இந்தியால பாண்டிச்சேரியில கூட டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரீசெண்டா யூஎஸ்ல நடந்த இன்டர்நேஷனல் கான்பரன்ஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணதுக்கான ரிசல்ட்ட சப்மிட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மெத்தட் மூலமா இந்தோனேஷியால செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் டெங்கு கேசஸ் குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் பிரேசில்ல செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் வேர்ல்டுலயே ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற குயின்ஸ்லாண்ட்ல நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் டெங்கு கேசஸ் குறைஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் டெங்குவே இல்லாத பிளேஸா எமர்ஜ் ஆயிருக்கு பாண்டிச்சேரியில இந்த செப்டம்பர்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ அங்க டெஸ்ட் பண்ணதுக்கான ரிசல்ட் லேட்டா தான் வரும் இந்த ஓல்பேச்சிய பாக்டீரியானால மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் மற்றும் இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கும் எந்தவித பாதிப்புமே ஏற்படாது அண்ட் இதனால ஏடி செஜிப்தி கொசுக்கல்ல எந்தவித ஜெனிட்டிக் சேஞ்சஸுமே ஏற்படாதுன்னு சொல்றாங்க இந்த மெத்தட் மூலமா இப்ப ரீசெண்டா ஃபைவ் லேக் மேல் ஓல்பேச்சியா கேரிங் ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோஸ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டெங்கு அதிகமா இருக்கிற 284 அங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அது ரொம்பவே பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் தரதாகவும் சொல்றாங்க இந்த மெத்தட் மட்டும் வேர்ல்டு ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா இந்த டெங்கு காய்ச்சலை மொத்தமா அழிச்சிடலாம் இந்த மெத்தட் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்